హాయ్ అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మన పంట మన వంట ఈరోజు ఈ వీడియోలో మన టెరస్ గార్డెన్లో పండించుకున్న పంటల్ని బయట నుంచి విత్తనాలు కొనకుండా మన టెర్రస్లోనే విత్తనాలని ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేసుకోవచ్చో షేర్ మీతో షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను మన టెర్రస్లో ఒకసారి బయట నుంచి విత్తనాలు తీసుకొచ్చి పెట్టిన తర్వాత నెక్స్ట్ టైం క్రాప్కి మనము మన టెర్రస్లోనే విత్తనాలు సేకరించుకోవచ్చండి అలా నన్ను కొన్ని విత్తనాలు తీసి పక్కన పెట్టాను వంకాయలు టమాటాలు గోంగూర బెండకాయలు వీటన్నిటిలోంచి మనం ఇప్పుడు విత్తనాలు బయటకు తీద్దాం గోంగూర మొక్కలండి మనం విత్తనాల కోసం అలా పెట్టేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు మొక్కల్ని అలా ఉంచేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఇలా కాయలు వచ్చే వరకు మొక్కల్ని అలాగే ఉంచేయాలండి ఈ కాయలు వచ్చిన తర్వాత వీటిల్లో గింజలు వస్తాయి ఇవి ఈ కాయలు డ్రై అయ్యే వరకు అలా ఉంచితే వాటిలోంచి మనకు గింజలు వస్తాయి డ్రై అయ్యే వరకు ఉంచి వాటిని కట్ చేసుకోవాలి ఇవన్నీ డ్రై అయిపోయాయండి కాయలు వీటిని ఇప్పుడు మనం కట్ చేసుకుని అన్నిటినీ కట్ చేసుకుందాము ఇలా కట్ చేసుకున్న కాయలన్నిటినీ గింజలు తీసి మనం నీడలో ఆరబెట్టుకొని తిరిగి వాడుకోవచ్చు మనము అన్ని గింజలు ఒకేసారి యూజ్ చేయలేం కాబట్టి స్టోర్ చేసుకోవాలంటే నీడలో బాగా ఆరే వరకు డ్రై అయ్యే వరకు ఆరబెట్టుకోవాలండి ఆరబెట్టుకొని మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అలా అన్నీ డ్రై అయిపోయిన కాయల్ని కట్ చేసుకొని తర్వాత గింజలు తీసుకుందాము ఇది నల్ల వంకాయ అండి ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు అలా వదిలేస్తే కాయను ఈ కలర్లోకి వస్తుంది ఈ కలర్లోకి వచ్చినాక మనం తీసేసుకోవాలి అప్పుడు దాంట్లోంచి గింజలు తీసుకోవచ్చు బాగా ముదిరిన వంకాయ అండి మనము వంకాయ మొక్కను నాటిన తర్వాత ఫస్ట్ వచ్చే కాయ ఉంటుంది కదండి దాన్ని ఇలా వదిలేసేయాలి వదిలేసిన తర్వాత అది ఇలా బాగా ముదిరిన తర్వాత అది మనం తీసుకోవాలి దాన్ని తీసుకొని ఇలా కట్ చేసుకొని గింజలు తీసుకోవచ్చు ఒక్క కాయలో ఒక వంద పైన గింజలు వస్తాయండి అంటే ఒక్క కాయతో మనం వంద మొక్కలు నాటుకోవచ్చు అన్ని గింజలు వస్తాయి ఇప్పుడు ఆ గింజల్ని ఎలా తీసుకోవాలో నేను చూపిస్తాను ఇలా వంకాయని ముదిరిన వంకాయని తీసుకొని ఇలా పీసెస్గా కట్ చేసుకొని కొంచెం వాటర్ తీసుకొని ఇలా నేను చూపిస్తున్న విధంగా కట్ చేసుకొని ఆ వాటర్లో వేసేయాలండి ఇలా కట్ చేసుకొని వాటర్లో వేసుకోవాలండి వాటర్లో వేసుకొని అన్ని వంకాయ ముక్కల్ని అలాగే కట్ చేసుకొని వాటర్లో వేసుకున్న తర్వాత మనము ఈజీగా గింజల్ని బయటికి తీయచ్చు అయితే ఈ వంకాయను మనము విత్తనాల కోసం అలా పెట్టినప్పుడు చెట్టు మొక్కకి అలా వదిలేసినప్పుడు ఆ వంకాయ హెల్దీగా ఉండే వంకాయను మాత్రమే తీసుకోవాలండి చాలా హెల్దీగా వచ్చిన వంకాయను తీసుకొని అలా వదిలేస్తే చెట్ మొక్కకి అలా వదిలేసామనుకోండి ఇలా ముద్దిరిపోతుంది ఇలా ముద్రిన తర్వాత మనం తీసుకోవాలి ఎప్పుడైతే మనం హెల్దీ వంకాయని తీసుకుంటామో అప్పుడే గింజలు కూడా హెల్దీగా ఉంటాయి వాటిలోంచే మనకి మంచి విత్తనాలు తీసుకోగలుగుతాము తీసుకున్న ప్రతి విత్తనంలోంచి మొక్క రావాలి అంటే మనం వంకాయను విత్తనాల కోసం వదిలేసినప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్త వల్లనే మనకు మంచి విత్తనాలు దొరుకుతాయి చూడండి ఇలా అన్ని ముక్కలు కట్ చేసుకున్నాం కదా ఇలా కట్ చేసుకున్న తర్వాత వాటర్లో వేసుకున్నాం కదా వాటర్లో వేసుకున్న తర్వాత దాంట్లోంచి గింజలు ఇలా నేను చూపించిన విధంగా తీయాలండి ఒక్కసారి మనం బయట నుంచి తెచ్చుకొని నాటుకుంటాం కదా నాటుకున్న తర్వాత ఇంకా తర్వాత అంతా మన విత్తనాలని మనమే ఇలా టెరస్ గార్డెన్లో కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు చాలా ఈజీ మెథడ్ కదండి ఇది చూడండి ఎంత ఈజీగా మన విత్తనాలు ఒక్క వంకాయలో ఎన్ని విత్తనాలు వస్తున్నాయో చాలా ఈజీగా కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు కదా ఇలా మీరు కూడా ప్రతి ఒక్కరూ ఇంకా బయట నుంచి కొనకుండా ఒక్కసారి మనం మంచి విత్తనం తెచ్చి నాటుకున్నామనంటే మనకు వచ్చే విత్తనాలు కూడా మంచి షీడ్స్ అయి ఉంటాయి ఇలా అన్ని తీసేస తీసేసుకొని కింద వాటర్లో అడుగు బాగానే చూడండి విత్తనాలు ఎలా ఉన్నాయో
ఇలా గింజలన్నీ తీసిన తర్వాత ఆ వాటర్ అంతా స్ట్రైనర్తో స్ట్రైన్ చేసుకోవాలి మళ్ళీ ఫ్రెష్ వాటర్ వేసి టూ టైమ్స్ క్లీన్గా కడుక్కున్న తర్వాత వాటర్ అంతా తీసేసి ఆ గింజల్ని నీ నీడలో ఆరబెట్టుకోవాలండి ఎండలో ఆరబెట్టకూడదు నీళ్ళలోనే ఆరబెట్టి కంప్లీట్గా డ్రై అయిన తర్వాత మనము వాటిని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఆ విత్తనాలని మనం ఒక సంవత్సరం పాటు వాడుకోవచ్చండి పాత విత్తనాల్లోనే జర్మినేషన్ రేట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కొత్త విత్తనాల కంటే కూడా పాత విత్తనాల్లో జర్మినేషన్ రేట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అందుకని వాటిని మనం సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాల వరకు కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం వాటిని స్ట్రెయిన్ చేసి నీడలో ఆరబెట్టుకుందాం ఎలా స్ట్రెయిన్ చేయాలో చూడండి చూడండి ఎంత ఫ్రెష్గా ఉన్నాయో వీటిని ఇలాగే మనం ఆరబెట్టుకున్నామంటే విడివిడిగా అయ్యి స్టోర్ చేసుకోవడానికి రెడీ అయిపోతాయి వాటర్ అంతా తీసేసి పక్కన పెట్టుకుందాం ఇప్పుడు టమాటాల్లోంచి మనం విత్తనాలు ఎలా తీయాలనేది నేను చూపించాలనుకుంటున్నాను ఇవి చెర్రీ టమాటోస్ అండి చెర్రీ సైజులో ఉంటాయి కానీ స్వీట్గా ఉండవు పుల్లెన్ టమాటాలు చాలా పుల్లగా ఉంటాయి వీటితో మనము టమాటా పచ్చడి కానీ టమాటా రసం కానీ సాంబార్లోకి కానీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు చాలా పుల్లగా ఉంటాయి టమాటాలు వీటిని విత్తనాలుగా ఎలా చేయాలనంటే ఇదిగో నేను చూపించిన విధంగా ఇలా తీసుకోవాలండి అయితే టమాటా విత్తనాలని మనం ఇప్పుడే యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇలా డైరెక్ట్గా మనం తీసేసుకొని మట్టిలో వేసేసుకుంటే మొక్కలు వచ్చేస్తాయండి లేదు మనం స్టోర్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఈ ప్రాసెస్లో తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇలా కట్ చేసుకొని వాటర్లో వేసుకుంటే విత్తనాలు బయటకు వచ్చేస్తాయి ఇది మనం ఒక్క మొక్క పెట్టుకున్నామంటే సంవత్సరం పొడుగునా మనకు కాయలు వస్తాయండి దీని కొంచెం దీనికి మొక్కకి సపోర్ట్ ఇస్తే క్రీపర్ లాగా వెళ్ళిపోతుంది దానికి చెట్టు నిండా కాయలు వస్తాయండి ఎప్పుడు కంటిన్యూగా వస్తాయి ఇలా తీసేసుకొని మనము వాటర్ తీసేసుకొని రెండు సార్లు క్లీన్ వాటర్తో క్లీన్ చేసుకొని మనం వాటర్ని స్ట్రెయిన్ చేసుకొని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు గింజల్ని నాలుగు టమాటాలతో ఇన్ని విత్తనాలు వచ్చాయి చూసారు కదా మన టెరస్ గార్డెన్లో పండించిన కూరగాయలతోనే మనము సొంతంగా విత్తనాలు ఈ విధంగా తయారు చేసుకోవచ్చు ఒక్కసారి మనం విత్తనాలు తయారు చేసుకున్నామంటే మనకి ఇంకా రెండు మూడు సంవత్సరాల తర్వాత వరకు మనకు విత్తనాలు కొనే అవసరం కానీ ఉండదు అలా కంటిన్యూగా మనం కలెక్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటే మనకు అసలు ఎప్పుడు విత్తనాలు కొనే అవసరమే రాదు ఇలా వాటర్ అంతా తీసేసి మనం నీడలో ఆరబెట్టుకొని టమాటా విత్తనాలను కూడా స్టోర్ చేసుకుందాం ఒక్కొక్కప్పుడు టమాటాలు వంద రూపాయల కేజీ ఉంటాయి కదండి ఆ టైంలో ఇలాంటి విత్తనాలు సేకరించి మనం ఒక నాలుగు మొక్కలు వేసుకున్నామంటే మనకి ఇంటికి సరిపడే అన్ని టమాటాలు వస్తాయండి ఇంత ఈజీగా పెంచుకోవచ్చు అంటే చాలా ఈజీగా ఈ టమాటా మొక్కల్ని పెంచుకోవచ్చు ఇందాక మన టెర్రస్ గార్డెన్లోంచి మనము గోంగూర కాయల్ని కట్ చేసుకొని వచ్చాం కదా ఇవి కంప్లీట్గా చెట్టు పైన కాయలు డ్రై అయిన తర్వాతనే కోయాలండి అప్పుడే లోపల గింజలు గట్టి పడతాయి చూసారా నేను చూపించిన విధంగా ఇలా కాయను ఓపెన్ చేస్తే మధ్యలో చిన్నగా కాయ ఉంటుంది ఆకుల్ని ఓపెన్ చేస్తే పైన వచ్చిన రెడ్ కలర్ ఆకులు ఉన్నాయి కదా వాటిని ఇలా ఓపెన్ చేసినప్పుడు లోపల ఒక చిన్న కాయ ఉంటుంది దాన్ని కూడా ఇలా ఓపెన్ చేస్తే దాంట్లోంచి గింజలు వస్తాయి గింజలు ఎప్పుడైతే నల్లబడి ఉంటాయో అప్పుడే మనకు పనికి వస్తాయండి విత్తనాలు ఒక కాయలోంచి దాదాపు ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ షీట్స్ మనం తీసుకోవచ్చు ఇలా కలెక్ట్ చేసుకున్న గింజలన్నీ మనము నీడలో ఆరబెట్టుకొని మనకు అవసరమైనప్పుడు 
యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఒక్క కాయలోంచి మనం పదిహేను విత్తనాల వరకు తీసుకున్నామని అంటే ఎన్ని మొక్కలు వేసుకోవచ్చు చూడండి ఇలా మనం సొంతంగా తయారు చేసుకుని వేసుకుంటే మనకు వన్ ఎన్పీ కూడా ఖర్చు ఉండదు కదా ఒక్క తొట్టిలో మూడు గింజలు వేసి వాటిని మనము పెంచామని అంటే మన ఇంటికి సరిపడా ఆకుకూర వస్తుందండి ఎక్కువ గింజలు ఒకే తొట్టిలో వేస్తే మొక్కలు హెల్దీగా రావు ఒక తో ఒక కుండీలో వచ్చేసి రెండు మూడు గింజలు వేసుకుంటే మూడు మొక్కలు వచ్చేస్తే మనకు అవి హెల్దీగా వచ్చి బాగా స్ప్రెడ్ అవుతాయండి కొమ్మలు అప్పుడు మన ఇంటికి సరిపోదు ఎన్ని ఆకులు వచ్చేస్తాయి బెండకాయ గింజలని కూడా ఎలా తీసుకోవాలో చూద్దాము అయితే మీకు చూపించడానికి కోసం చెట్టు మీద రెండు బెండకాయలు ఎండిపోయి ఉంటే వాటిని తీసుకొచ్చాను కానీ ఇవి అంత హెల్దీగా లేవండి బెండ మొక్క పెట్టుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ వచ్చే బెండకాయలు ఉంటాయి కదా అవి అలా వదిలేసినప్పుడు దాంట్లోంచి మంచి విత్తనాలు వస్తాయండి ఇవి అంత హెల్దీగా లేవు అలా ఫస్ట్ వచ్చిన కాయలను వదిలేసిన తర్వాత ఆ కాయలు ఇలా డ్రై అయిపోవాలండి మొత్తం డ్రై అయిపోయిన తర్వాత మనం ఇలా తీసుకుంటే మంచి విత్తనాలు వస్తాయి ఇవి మీకు చూపించడం కోసమే నేను తీసుకొచ్చాను కానీ ఇందులో అంత హెల్దీగా లేవు విత్తనాలు అలా హెల్దీ వచ్చి హెల్దీగా ఉన్న బెండకాయలను తీసుకొని ఇలా డ్రై అయినప్పుడు మనం ఈ విధంగా విత్తనాలు తీసుకోవాలి తీసుకొని మనం నీడలో ఆరబెట్టుకొని స్టోర్ చేసుకొని మనం ఒక అవసరమైనప్పుడు యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇలా నాలుగు రకాల విత్తనాలని ఎలా తీసుకోవాలనేది నేను మీకు చూపించాను కదా వంకాయ టమాటా గోంగూర బెండకాయ ఇలా అన్ని విత్తనాలను మనం సేకరించి మన స్వంతంగా సేకరించిన విత్తనాలతోనే మన టెర్రస్ గార్డెన్లో కూరగాయలను పెంచుకుందామండి అవి ఎంత హెల్దీగా వస్తాయి ఆ విత్తనాలు ఎంత నాణ్యతగా ఉన్నాయి అనేది మనకు ఐడియా ఉంటుంది కాబట్టి మనము వాటిని స్టోర్ చేసుకుని వాడుకుందాము ఇలా సొంతంగా మన టెర్రస్లో వచ్చిన కూరగాయలతోనే మన విత్తనాలు ఎలా సేకరించుకోవచ్చు అనేది నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా కొత్తగా గార్డెనింగ్ చేసే వాళ్ళకి ఈ వీడియో చాలా యూజ్ఫుల్గా ఉంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి నేను గింజలు తీసిన విధానం మీకు నచ్చితే నాకు కమెంట్లో చెప్పండి మన ఛానల్ని మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దండి థ్యాంక్ యూ